Min mor er kineser. Min far er japaner. Stakkels mig. Nej. Stakkels dig. Første gang, jeg hørte nogen sige til mig, Xing Shang, kineser mand. Der troede jeg, det var en sang. Så da jeg kom hjem fra skole, så sang jeg den glade foran min far. Han så helt forkert ud i hovedet. Så sagde han til mig. Hvad er det, du siger? Ved du ikke, at du kommer fra et stolt folkefærd? Med en flot, lang historie. Jeg husker, at hans ansigt så så alvorligt ud, da han sagde det. Og hans stemme, hans stemme var vred. Og så husker jeg den skam, jeg følte. Hvor er du fra? De skal altid vide det, før de snakker med dig. Er du kineser, eller er du japaner? Som om der er et rigtigt eller forkert svar på det. Hvis du siger, at du er kineser, så siger det, at mm, jeg elsker kinesisk mad. Hvis du siger, at du er japaner, så siger de, at oh, samurai. Hvis du siger, at du er koreaner, så siger de, at du er adopteret. Hvis du siger, at du er fra Vietnam, så siger de, at oh, bådflygtning. Hvis du siger, at du er fra Danmark, så siger de, ja, men øh, hvor er du virkelig fra? Racisme, det kan blive udtrykt på tusinder af forskellige måder. Det er lige meget, om det er en snævsynet bunderøv eller en såkaldt liberal. Du snakker med nogen. Du tror, I relaterer til hinanden. Og så siger personen, hold da kæft. Du snakker bare virkelig godt dansk. Jeg var ikke, jeg var ikke voldelig som, som lille dreng. Jeg var, jeg var mors dreng. Og min mor, hun gjorde også det bedste for at beskytte mig. Før jeg kom i skole, så kaldte hun mig altid sin, sin lille japser. Og da jeg startede i skole og, og blev kaldt det, så troede jeg, det var en kompliment. Jeg blev altid spurgt, om jeg kendte Bruce Lee. Og så ville jeg svare, nej. Personligt. Og så vil de sige, jo, men du kan da kung fu, ikke? Og nogle gange, så kunne jeg ikke, så kunne jeg ikke nærme mig. Og så vil jeg sige, jo, jeg kan kung fu. Og så vil de sige, wow. Som om jeg var rigtig sej, og nu respekterede de mig. <laughs> men sandheden var, at jeg kunne ikke kung fu. Jeg tog til Japan for, uh, for at finde ud af, hvor jeg kom fra. For at finde mine virkelige rødder. Det var skræmmende og spændende på samme tid. Jeg lige pludselig faldt ind i mængden. I Japan, der, uh, der kunne jeg stå på et gadehjørn og være japaner. Og ligne en japaner. Folk troede, jeg var japaner. Lige indtil jeg åbnede munden, så sagde de... Du er ikke japaner. Du er gaijin. Udlænding. Hvor kommer du fra? Jeg er David Sakurai. Og vi to, vi kommer fra den samme planet.